சி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹைடெக் ஃபார்மிங் அப்படின்ட்டு ரொம்ப காமனாக வந்து இன்றைக்கி பேசப்படுற ஒரு விஷயம் ஸோ வாட் இஸ் ஹைடெக் ஃபார்மிங் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அதாவது ஹைடெக் ஃபார்மிங் வந்து ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஃபார்மிங் பண்ணுற மெத்தடை தான் வந்து நம்ம ஹைடெக் ஃபார்மிங்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஹைடெக் ஃபார்மிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நிறைய டெக்னாலஜி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஃபார்மிங்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் லைக் நம்ம அக்ரிகல்ச்சரை வந்து ரொம்ப ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதை விட அதுக்கப்புறம் நமக்கு நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து வந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ மாட்டை வச்சு ஏர் ஓடுறது ஒரு ஓல்டு மெத்தடு இப்போ அதுக்கு வந்து ட்ராக்டர்ஸ் ஆஃப் கம் ஸோ எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து நம்ம மேன் பவர் யூசேஜும் கம்மி பண்ணி எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் வந்து பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்படி பல டெக்னாலஜி வந்து இன்றைக்கி வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு இதை தான் வந்து இப்போது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் சரி அக்ராஸ் த குளோபும் சரி இன்றைக்கி வந்து எஃபிஷியன்ட் ஃபார்மிங் மெத்தட்ஸை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஹைடெக் ஃபார்மிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஹைடெக் ஃபார்மிங் மேலே யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஈடுபாடு இருக்குது இன்றைக்கி டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஐடி ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகட்டும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஃபார்மிங்கில் வந்து வரணும்னு நினைக்கிறது பார்த்தா தே வாண்ட் டு கெட் இன் டு ஹைடெக் ஃபார்மிங் இப்போ ஹைடெக் ஃபார்மிங்கில் ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கண்ட்ரோல்டு ஃபார்மிங் அதாவது ஃபார்மிங்கை வந்து கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனில் பண்ணுறது தான் வந்து நம்மளுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக ஹைடெக் ஃபார்மிங்காக இன்றைக்கி வந்து பேசப்படுது இப்போ இதில் ஒரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிஹோஸ் ஃபார்மிங் இஸ் வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மெத்தடு ஸோ பாலிஹோஸ் ஃபார்மிங்னால் என்ன அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பார்ப்போம் அதாவது நம்ம இன்றைக்கி ஃபார்மிங்க்கு சில ஐடியல் கண்டிஷன்ஸுன்ட்டு சில இது தேவைப்படுது அதாவது ஐடியலான சாயில் ஒரு ஃபர்டைல் சாயில் நல்ல ஒரு வாட்டர் ரெகுலர் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரிக்வைடு அது தவிர உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹியூமிடிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஹியூமிடிட்டி பேஸ் பண்ணி சில பிளான் டிசீசஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகலாம் ஹியூமிடிட்டி வேரி ஆகும்போது வேறு விதமான டிசீசஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ ஹியூமிடிட்டியை வந்து ஒரு ஒரு கிராப்புக்கு வந்து ஐடியல் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹியூமிடிஃபையிங்கும் டிஹூமிடிஃபையர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது நம்ம ஹீட் டெம்பரேச்சர் சாயில் நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டர் சப்ளை ஹியூமிடிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து லைட் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐடியலாக வந்து ஒரு ஒரு கிராப்புக்கும் ஒரு ஐடியலான இந்த ஃபேக்டர்ஸோட குவான்டிட்டி கண்டென்ட் இருக்குது இது வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குற க்ரோத் வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக நமக்கு கரெக்டான வந்து க்ரோத் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாலிஹோஸ் ஃபார்மிங்கில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஆனால் இதான் வந்து பசுமை குடில் த அப்படி வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து நம்ம பாலிஷ் ஷீட்ஸ் வந்து போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணி இப்போ ஒரு ஏக்கர் ரெண்டரை ஏக்கரில் வந்து நம்ம ஐடியலாக வந்து அதுக்குன்னு சப் ஒரு கிராப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த கிராப்புக்கு எதாவது ஐடியல் கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அதோடய டேர்ன் அரவுண்ட் சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்கும் இவ்வளோ டேஸ்க்குள்ளே இவ்வளோ டன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹியூமிடிட்டி ஆகட்டும் டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் லைட் இதாகட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து உள்ளே ப்ரிசர்வ் பண்ணுற மெத்தட் ஆகட்டும் வாட்டர் சப்ளை ஆகட்டும் இது எல்லாமே ஐடியலாக கொடுக்குறனால என்ன ஆகும் இவ்வளோ டன் இவ்வளோ செடி போட்டால் இத்தனை மாதத்தில் வரும் ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்ற கால்குலேஷன் போடும்போது த்ரீ சி ஃபிஃப்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஹைடெக் ஃபார்மிங்கோட பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ பாலிஹோஸோட அட்வான்டேஜ் வந்து இது தான் இன்னொன்று கிளைமேட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேப்சிகமோ இல்லை குக்குமோரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஐடியல் டெம்பரேச்சர்னு ஒரு தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சில இடத்துல ஃபார்ட்டி எயிட் கூட போகுது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டெம்பரேச்சர் நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகும்போது நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணலாம் ஃபேன் அண்ட் பேட் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இந்த பாலிஹோசஸில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்னாகும் நம்ம அது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ்க்கு மேலே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்சார் மூலிமா அந்த இது வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இமீடியட்டாக அந்த தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ்க்குள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த கூலிங் பேட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதில் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரிலாம்
உங்களுக்கு வந்து கிராப் வந்து அழிக்காது ஸோ எக்ஸஸ் ரெயினும் வந்து பேடு தான் ஃபார் ஃபார்மிங் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் யூவி ரேஸ்னால் வந்து பிளான்ட் வந்து உங்களுக்கு வேரியஸ் விதமான பேர்ன்ஸ் வந்து வரும் பிளான்ட்ஸ்க்கு ஸோ அதை வந்து இந்த பாலி ஷீட்ஸ் வந்து தடுக்குது ஸோ யூவி ப்ரொடெக்டட் டோட்லி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் ஷீட்ஸ் வந்து போட்டு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஹார்ம்ஃபுல் யூவி ரேஸை வந்து தடுக்குது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நமக்கு வந்து இப்போ நேச்சுரலாக வந்து வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இருக்கும் பட் நம்ம பாலி ஹவுசஸ் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த யூவி ஷீட்ஸ் மேலே போட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறனால உள்ளேருந்து வெளியே போகிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து அதை தேக்கி வச்சுக்கும் இப்போ தௌசண்ட் பிபிஎம் வரைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் விச் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் மோர் ஸோ மோர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மோர் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரல் கண்டிஷனில் வெளியே வந்து ஓப்பன் ஃபார்மிங்கில் இருக்கிறதோட கண்ட்ரோல்டு ஃபார்மிங்கில் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மோர் வந்து பெட்டராக வந்து அதோட செல்ஃப் ப்ரொடியூசிங் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் வந்து அதுக்கு வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து பிளான்ட் இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அண்ட் நமக்கு ஏற்ற ஈல்டை வந்து ஈஸியாக வந்து கொடுக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலிமா வந்து தான் பாலி ஹவுசஸில் வந்து வாட்டர் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ யூனோ த இப்போ ரொம்ப நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் வந்து வாட்டர் ஃபார் பிளான்ட் கல்டிவேஷன் பட் நமக்கு வந்து வாட்டர் வந்து இந்த மெத்தடில் இரிகேஷன் ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலிமா பண்ணுறனால உங்களுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்த்து அதாவது அஞ்சு மடங்கு வாட்டர் கன்சப்ஷன் வந்து நார்மல் கண்டிஷனோடு இதில் வந்து கம்மியாக வந்து செலவாகும் ஒரு ஏக்கர் ஒரு பதிமூணாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் பிளான்ட் வைக்கிறதுக்கு பத்தாயிரம் லிட்டர் பர் டே வாட்டர் இருந்தாலே வந்து நீங்கள் பாலி ஹவுஸ் ஃபார்மிங் மூலிமா வந்து நீங்கள் ஐடியலாக வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் வாட்டர் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மோர் வந்து நம்ம அந்த பாலி ஹவுஸ்க்குள்ளே வந்து இந்த டெக்னாலஜி மூலிமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறோம் ஹியூமிடிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இவ்வளோத்தையும் ஐடியலாக நம்ம பண்ணும்போது நம்ம நினச்ச அவுட்புட் வந்து இவ்வளோ டன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவ்வளோ டன் வந்து அவுட்புட் வந்து வருது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம பாலி ஹவுஸ் ஃபார்மிங்கில் என்ன பார்க்குறோன்னா ஒரு ஏக்கரை வந்து ஒரு செவன்ட்டி எயிட் ரோஸாக வந்து பிரிச்சிடும் ஸோ ஒரு ஒரு ரோவில் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ்ன்னு போட்டு ஒரு ஏக்கர் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிளான்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டாக் பண்ணலாம் அதில் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளான்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு கேர் கொடுத்து அதை இண்டிவிஜுவலாக மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கு கரெக்டான வந்து லேபர்ஸை போட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்கிறது தான் வந்து இந்த பாலி ஹவுஸ் ஃபார்மிங் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே வந்து பிளான்ட் ஹெல்த் இஸ் பீன் மானிட்டர்டு ஹெல்த் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்னால் அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது இப்போ அதுக்கும் அடுத்த லெவல் அட்வான்ஸ்டாக என்ன வந்திருக்குன்னா சாயிலில் வந்து இப்போ பாலி ஹவுஸில் வந்து சாயிலேருந்து நிறைய டிசீஸஸ் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து ஷூட் ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதுக்குன்னா சாயில் இல்லாமல் சாயிலை மல்ச் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸு அதுக்கான ஐடியல் சாயில் ஸ்டெ ஒரு ஸ்டெரிலைஸ்டு சாயில் மீடியம் எடுத்து க்ரோ மீடியம் எடுத்து ஒரு பேக்கில் வச்சு அந்த பேக்கில் வந்து அந்த பிளான்ட்டை போட்டு இண்டிவிஜுவல் கேர் கொடுத்துரும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு சாயில் ரிலேட்டட் டிசீஸஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து அப்படியே நம்ம நாக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கேற்ற வந்து ஒரு ஐடியல் கண்டிஷன் க்ரோ கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம வாட்டரை கொடுக்கும்போது இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அண்ட் பை டிஃபால்ட் வந்து இதுக்கு டிசீஸே வராது ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் அதாவது பாலி ஹவுஸ்லேயே சாயில் லெஸ்ஸாக பண்ணி சாயில் க்ரோ மீடியமை வந்து பேக்கில் க்ரியேட் பண்ணி பேக்கில் வந்து அந்த ட்ரீஸை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கிராப் சைக்கிள் முடிஞ்ச உடனே இப்போ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஒரு கிராப் சைக்கிள்னு வச்சுக்கோங்க அது முடித்த உடனே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸில் வந்து அடுத்த கிராப் சைக்கிளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ரெகுலர் ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம ஓல்டு மெத்தட்ஸில் பண்ணோன்னா அதை உடனே லேண்டை வந்து திருப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ் ஆகும் திருப்பி ரீப்ளோ பண்ணி திருப்பி அந்த சாயில் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் போட்டு அதை இது பண்ணி ரெடி பண்ணுறதுக்கே ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் சைக்கிளில்
ஒரு இயரில் வந்து ரெண்டு போகம் போடுறவங்களால் வந்து மூணு சைக்கிள் வந்து இதில் போட முடியும் ஸோ ஒரு சைக்கிள் வந்து ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு தனியாக நிற்குது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹைடெக் ஃபார்மிங் இஸ் ஆல் அபவுட் எங்கே வந்து நம்ம எஃபிஷியன்சியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எங்கே வந்து வாட்டர் யூசேஜை கட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் வந்து க்ரிஸ் க்ராஸ் பண்ணி எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து ஹைடெக் ஃபார்மிங்கோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஹைடெக் ஃபார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு போர்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாலிவோஸ் ஃபார்மிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஸ்டேட் ரிலேட்டட் வந்து நேஷ்னல் ஹார்டிகல்ச்சர் மிஷன் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க நேஷ்னல் ஹார்டிகல்ச்சர் போர்டு அப்படின்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ஏக்கர் அண்ட் பிலோ வந்து ஸ்டேட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் ஹார்டிகல்ச்சர் மிஷன்ட்டு போட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் மேனேஜிங் சப்சிடிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அப் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க இஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் எபவ் லைக் ஒன் ஏக்கர் வச்சுங்க அப்போ வந்து இட் கோஸ் டு நேஷ்னல் ஹார்டிகல்ச்சர் போர்டு இது வந்து கவர்ன்டு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப் டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஏக்கர்ஸ் அதாவது ஒரு ஹெக்டேர் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி பாலிஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து இவங்களும் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது டெஃபினட்டாக வந்து இதெல்லாம் இருக்குது பட் இது மேலும் மேலும் பீப்புளுக்கு வந்து இன்னும் வாஸ்ட்டாக வந்து ரீச் ஆகலை இது வந்து ரீச் ஆகணும் அண்ட் இன்னொன்று தமிழ்நாடு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் தான் இருக்குது இப்போ ஸ்டேட்ஸ் லைக் ஹிமாச்சல் நம்ம தெலுங்கானா ஆந்திராலாம் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து சப்சிடியில் இருக்குது ஸோ த ஃபார் அ ஸ்டேட் லைக் தமிழ்நாடு வேர் வி ஹவ் லாட் ஆஃப் ட்ராபிக்கல் லேண்ட்ஸ் ஃபார் ஐடியலி சூட்டட் ஃபார் பாலிஹவுஸ் ஃபார்மிங் இருக்கிறனால நம்ம இதில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்தோன்னா மோர் அண்ட் மோர் லேண்ட் வில் கம் இன் டு பாலிஹவுஸ் ஃபார்மிங் கிரேட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பாலிஹவுஸ் ஃபார்மிங் வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஓப்பன் கல்டிவேஷனில் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு நம்மளால் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சில ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி கண்டிஷனில் தான் நம்மளால் ஒன் லேக் பர் இயர் வந்து ஒரு ஏக்கரில் எடுக்க முடியும் பட் பாலிஹவுஸ் ஃபார்மிங்கில் ஒரு ஏக்கரில் நம்ம டென் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி ஹைடெக் அக்ரிகல்ச்சரை பண்ணி ஒரு ஏக்கரில் நம்மளால் டென் லேக்ஸ் எடுக்க முடியும்னா தட் இஸ் அ ஹியூஜ் 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 மார்ஜின் ஸோ இது வந்து போய் ரீச் ஆக ஆக நமக்கு மோர் அண்ட் மோர் கல்டிவபிள் லேண்ட் விச் ஆர் லெஃப்ட் அன்கல்டிவேட்டடை வந்து நம்ம பாலிஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு மாற்றும்போது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த ஃபார்மர் ஹோ அஸ் அ ஹோல் எக்கானமிக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத வந்து நம்ம நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறனால நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது அதனால் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து பாலிஹவுஸ் மெத்தடில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ ஐ அர்ஜ் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் to come forward and take up uh, high tech agriculture it is like a manufacturing business it is like any other industry it is very much a passion or industry ne sollalam ena idla nariya technology involved nariya engineering is involved so more and more youngsters and uh, engineers avatom na vera field la irukravanga la indha high tech farm ah vande eduthe neenga pannanum abindrathu enoda virup thank you